Okay, Assalamualaikum dan selamat petang Kita ucapkan kepada kamu semua yang sudi menghadiri ataupun melibatkan diri awak dalam program Introduction to 3D uh, Design yang mana kita akan menggunakan Tinker Cat. Okay, sebelum kita meneruskan sesi uh, pembelajaran kita pada hari ini, okay, teacher akan perkenalkan diri teacher dulu lah. Okay, nama teacher adalah teacher Najwa. Seperti mana yang awak tengok uh, dekat poster-poster yang telah pun awak lihat lah. Okay, jadi teacher adalah seorang tutor uh, mengajar di uh, Jazul Robotik Academy. Okay, tanpa membuang masa, teacher akan menunjukkan ha teacher punya slide iaitu welcome to Jazari robot iaitu introduction to 3D thinker cat okey <coughs> okey jadi sepanjang awak attend atau kau libatkan uh, program pada petang ini awak akan belajar sebersedikitlah uh, apa itu uh, 3D printing apa apa Uh, apa ni actually uh, design dan sebagainya lah <coughs> ok jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada uh, pagi ini, eh, petang ini kita akan baca Al-Fatihah dahulu ok Seterusnya, sama juga lah kita akan belajar, eh membaca doa belajar juga. Okay, so sesi uh, pembelajaran kita pada petang ini adalah sesi santai-santai sahaja. Kita tak rushing, kita biasa-biasa sahaja. Uh, so, semua awak-awak semua boleh belajar dengan Uh, lebih baik dan lebih mudahlah. <coughs> okay. Okay. Jadi, ha, yang pertama sekali kita akan tahu apa itu mereka cipta untuk kebaikan. Ha, bila kita menghasilkan sesuatu produk ataupun kita menghasilkan sesuatu benda itu mesti ada hala tuju. Betul tak? Tapi juga kalau awak uh, Bangun dari tidur. Okay. Awak ada tugasan yang awak nak buat. Betul tak? So sama juga apabila kita nak buat uh, suatu benda itu kita ada uh, hal tuju kenapa uh, sebab uh, kita mencipta ataupun mereka sesuatu benda. Uh, sama ada untuk memudahkan orang-orang uh, di sekeliling kita Ataupun sekiranya lah satu produk tu kan ha, Tak ada wujud lagi dekat uh, Malaysia Contoh awak pun nak cipta sesuatu Jadi uh, sebab itulah uh, Adanya hala tuju kenapa kita mereka cipta sesuatu benda Dan pastinya untuk kebaikan diri kita dan juga untuk orang lain Okay ha. Manisa digunakan dengan suatu nikmat ya, Iaitu apa? Ha, iaitu kemahiran berfikir. Okey, sama juga kalau awak macam biasalah kan dalam kehidupan kita ni aa, berbanding dengan kehidupan lain, Allah kunyakan kita akal untuk kita berfikir lebih jauh kan. Ha, kalau awak macam aa, nak buat, buat sesuatu perkara tu, mesti awak fikir dulu. Kalau saya buat ni, apa jadi teacher? Kalau saya buat A, apa jadi kat kita teacher? Ha, kan? Dan sesuatu dengannya lah. Okay, supaya uh, apa kita tahu dia punya kebaikan dan juga keburukan dia. Jadi, ha, manusia juga mampu berfikir untuk menyelesaikan masalah. Betul tak? So, sekiranya awak nampak kan ha, ada sesuatu benda ataupun sesuatu perkara ni contohnya awak nak cipta satu kain tudung ha kan kain tudung dia tak punya adik-adik perempuan kan okey awak nak cipta satu kain tudung di mana kalau kena hujan dia takkan uh, serap air ataupun dia takkan cakap apa ni halis air lah ha dia akan tetap je awning dia ni kan awning teacher ni still on point ha so 
kemungkinan okay, awak nak buat semua tu awak kena ada uh, uh, design tu sendiri dan kena fikirlah kan uh, apa pros and cons dia dan macam manakah awak nak selesaikan uh, masalah sekiranya berlakunya sedemikian rupa betul tak jadi uh, sebab itulah hmm, kita kena jadi kreatif dan juga inovatif. Uh, manusia juga berbeza dengan makhluk lain iaitu mampu menggunakan minda secara kreatif dan inovatif untuk memudahkan kehidupan sehari-hari kita. Betul tak? Okey contohnya kalau awak nak cerita apa lagi? Uh, kain. Bicara saya cakap pasal kain je kan? Uh, contohnya lah kan dulu back dulu kita pernah belajar tekstil tu so, pernah tau ada uh, seorang doktor ni lah kan, dia nak cipta sesuatu kain di mana kalau gosok-gosok je kan, dia koyak kan, awak koyak okay, kalau gosok-gosok je dia terus baik pulih dia terus macam uh, back to uh, dia punya uh, apa ni design ataupun back dia punya condition, condition lah uh, kan, kondisi yang berbalik kan jadi uh, sebab itulah kita kena fikirlah how to be kreatif uh, and inovatif. Uh, kena berfikir macam mana kita nak menghasilkan satu perkara itu secara kreatif dan juga inovatif di, di dalam siang sama dia dapat memberikan kebaikan untuk kita semua. Okay. So sebab itulah uh, manusia ni kita ni sebenarnya kita ni mampu berfikir secara luar kotak. Sebab itulah ada exam uh, kebat, betul tak? Kebat kan? Awak exam dulu, teacher dulu exam, exam kan? Ada soalan kebat. Macam mana kalau kita buat A macam ni? Kenapa kaki buruh ha, tak kena current bila dia duduk dekat wire yang uh, wire yang duduk dekat, yang ada dekat jalan tu? Ha, so, so macam tu lah kan? Ha, so that's why uh, in uh, during our exam, during our Uh, Aizan lah akan ada soalan kebat zaman sekarang. Okay so uh, we blast with creativity. Okay so we use to creativity, our creativity to innovate. Ha, apa itu innovate kan? Uh, we use creativity untuk kita uh, menghasilkan sesuatu. Betul tak? Okay kalau zaman-zaman dulu kalau macam awak uh, kenal kan? Uh, siapa ni? Al Jazari iaitu uh, father of robotics. Okay, dia menghasilkan crankshaft. Okay, itu antara yang paling dia cipta lah. Ha, familiar. Uh, iaitu crankshaft di mana awak dapat dekat uh, bahagian iaitu tayar-tayar, tayar-tayar uh, apa ni? Kereta api ni kan. Okay, dia ada crankshaft dekat situ. So, uh, dengan adanya crankshaft itu dapat membantu tau, menghasilkan movement. Betul tak? <coughs> Okay so uh, dengan kreativiti, itu contohlah kreativiti kita punya tokoh Islam kita dia mencipta sesuatu yang dapat memberi manfaat okay, kepada kita dan juga uh, kepada kita, diberi kepada dia dan juga orang-orang uh, sekiranya inilah sekeliling dia dan digunakan sampai ke hari ini. Dia punya innovation dia, innovate, innovate ataupun innovation itu kita menghasilkan sesuatu. Okay. <coughs> Sama jugalah, ha, contohnya awak nak cipta, awak rasa kan, okay, awak rasa kalau awak tak kreatif, kalau awak tak cuba untuk berfikir di luar kotak, adakah awak mampu untuk berpakaian yang awak pakai sekarang? Ha, cuba fikir. Semestinya mungkinlah ha, agak orang cakap, uh, mungkin tidak okay? kerana uh, untuk menghasilkan baju ataupun pakaian yang banyak, okay, menghasilkan benang sangatlah sama bukan sekejap sahaja betul tak kan jadi sebab apa macam mana cara mudah untuk kita ciptakan atau benang atau menghasilkan benda-benda kecil menjadi lebih uh, besar kita sangatlah memakan masa that's why we need to be creative lah ha, sama juga kalau nak nak menghasilkan sensor-sensor di kereta awak betul tak kalau awak nak te- awak tengok kan awak tengok kereta-kereta seperti kita percaya awak familiar dengan kereta Tesla, kereta electric car kan dia menggunakan sensor-sensor betul tak? So sekiranya kalau lah tak ada uh, kreativiti untuk menghasilkan sensor tersebut adakah 
Awak rasa kita boleh ke? Wujud ke kita tersa? Mestilah tidak kan? Uh, that's why uh, we ni, kita ni sebenarnya uh, dikurniakan uh, fikiran fikir, fikiran ataupun uh, akal di mana kita dapat berfikir secara kreatif dan inovatif lah untuk memudahkan kehidupan kita seharian kita lah. Ha, sebenarnya kreatif ni bukan sahaja awak melukis, bukan sahaja awak uh, apa ni, awak mencipta sesuatu tidak. Okay. Dia juga cara awak menyelesaikan masalah. Cara awak nak memudahkan sesuatu perkara itu dan uh, dan kita juga dalam masa yang sama dapat memudahkan orang lain juga. Okay. Kreatif ni kita merangkumi banyak benda. Ha, kita tak fokus on uh, lukisan saja kita fokus on our life ha, macam mana awak nak handle diri awak uh, supaya awak ni uh, cakap um, tak uh, cakap I amin mean, uh, kita tak uh, miss sesuatu benda mungkin awak kena setekan buatkan jadual untuk awak mungkin awak kena set alarm supaya awak tahu apa tugasan yang awak kena buat selepas itu that's why creativity is part of everything Okay, doesn't mean you only focus on uh, lukisan sahaja, awak punya task, uh, daily task lah, uh, macam tu lah lebih kurang. Okay, teacher teruskan lagi. So, what is uh, innovation? Uh, innovation is where you create something. Awak menghasilkan satu benda. Contohnya, awak nak hasilkan, uh, apa lah eh, macam nak uh, rasa awak nak hasilkan kertas contoh. Kertas kan dibuat daripada kayu kan. Ha, contoh nak buat hasilkan kertas. Ha, awak rasa kalau awak tak innovate, ha, adakah awak mampu untuk, adakah awak akan tulis di atas kertas sekarang? Mungkin tidak. Awak akan tulis di batu, awak akan bertulis di kayu, pokok-pokok, daun-daun kan. Sebab itulah adanya innovation. Okay, innovation is kita uh, <coughs> membuat uh, perubahan lah. Ha, kita buat perubahan, kita mencipta satu lebih better dan better. Kan contohnya uh, awak daripada uh, basikal yang besar ataupun komputer yang besar yang awak cipta, awak menghasilkan lah uh, Macbook ataupun uh, apa ni uh, notebook kan yang kecil, tablet yang kecil. Itu kita panggil perubahan yang yang lagi better, better dan better lah. Ha, itu kita panggil perubahan lah, innovation. Ataupun kita mencipta suatu perkara itu menjadi lebih baik dan baik. Ha, okay. <coughs> okay, STEM module. Ha, tools of innovation. Ha, 3D printing. So, before awak belajar tinker cat, teacher nak expose dulu awak dengan 3D printing. So, what is 3D printing ni? Apa 3D printing ni? Mesti awak tak tahu kan? Pada-pada uh, adik-adik yang masih tak tahu tu tak apa kita belajar. Okay, STEM module Tools of Innovation 3D Printing. So, apa 3D Printing ni? Kenapa 3D Printing ni? Apa kena wujudnya kan? Okay. Have you ever seen this 3D Printing? Pernah tak uh, adik-adik tengok uh, 3D Printing yang berada di sekiling kita? Okay, so basic ni, ha, 3D printing ni adalah di mana bila awak selesai ha, 3D design, tinker cat awak, okay, awak boleh print sebenarnya. Ha, macam dekat dalam gambar yang teacher bagi ni lah. Ha, nampak cantik ada apa ni, Batman kan. <coughs> ada apa, box kecil ni. Actually, you can print anything you want. Ha, nak print Batman boleh. Awak nak print Uh, Barbie doll boleh. Ha, okay. Malah menggunakan 3D printing ini juga awak boleh print awak punya tissues. Tissues iaitu awak punya kulit lah. Ha, kulit awak ni. Kulit teacher ni awak boleh print ataupun awak boleh print kidney. Oh, kidney awak tahu? Kidney tu adalah uh, cakap ni. Kidney tu adalah kita punya Uh, pundi, eh, pundi kecil kecil ni lah. Okay. Kini tu adalah awak punya tu lah kan? Kini. Okay. Lepas tu awak boleh print jantung. Ha, actually you also can print your heart kan? Okay. Boleh print jantung. Iaitu print tissue lah. Ha, sekarang zaman moden ada banyak benda. 
uh, boleh buat secara mudah okay tanpa uh, lelah lah uh, especially you can use 3D printing kan uh, okay so banyak sebenarnya uh, di samping itu dia bergantung uh, di samping itu juga 3D printing juga awak dapat print rumah Ah rumah atau tak kita boleh pergi rumah. Basically dah adalah dekat negara barat. Okey dia sudah pun ah cuba untuk menghasilkan rumah. Okey banglo, okey sebuah-sebuah kan ah menggunakan 3D printing. Okey. Ah macam itulah. <coughs> okey. Ah so this is a part of 3D printing lah. Ah, so 3D printing part kita ada banyak bahagian 3D printing kan awak boleh tengok dekat sini kita ada banyak antaranya kita ada filament Ah, we have filament filament ini macam bahan lah awak nak buat kek kan awak nak buat apa lagi awak nak buat nasi Ah, kita nak buat nasi kita kena ambil daripada beras betul tak? beras dengan nasi berbeza ya Okay, so kita nak buat nasi, kena ada berasnya. Awak nak buat, apa ni, awak nak buat kopi, awak kena ada air. Ha, sumber basic needs dia adalah air. Awak nak buat nasi, awak kena ada beras. Awak nak buat kertas, awak kena ada kayu, betul tak? Awak nak, apa ni, dah macam-macam lagi lah kan. Ha, banyak sebenarnya. Awak nak buat kain, awak kena ada fiber. Ha, okay, kalau tak ada fiber maka tak adalah kain awak yang awak nak create Mana awak nak tengok fiber tu? Okay awak boleh tengok kalau dekat, dekat kain teacher ni Kalau tak dekat tudung kan ada bulu halus-halus macam tu Kita panggil fiber lah Kalau tak ada fiber maka tak adalah kain Terutama juga dengan 3D printing awak 3D printing 3D, 3D parts awak kena ada filament That is your best techniques lah Ha, di samping awak awak dah create nak penat kan Dekat tinker cat teacher saya dah create tinker cat Tapi teacher saya tak nak print Tak boleh nak print teacher sebab kita tak ada filament Okay so maka kena adalah filament awak Okay untuk awak uh, menghasilkan ataupun awak printkan awak punya 3D design ha. Dan kita ada juga ha, di sini we also have a hot pan dan juga cooling pan lah ha, di samping dia mencairkan filamen awak dia juga akan menyejukkan awak punya desain ni ha, nampak tak? Dia, dia akan menyejukkan juga awak punya desain ha, 3D printing lah ok kita ada uh, extrude dan juga print display ok untuk yang print display ni Okay, dia akan tunjuk masa untuk awak. Uh, awak akan selesaikan awak punya 3D uh, design awak, uh, printing awak dalam berapa lama lagi? Sejam ke? Dua jam ke? Tiga jam ke kan? Uh, so dia akan uh, take lah dekat dalam ni. Uh, dia akan take dekat dalam ni. Dia kan tak akan tunjuk biasa sahaja dia akan take. Uh, ni macam ni. Ni macam ni dan macam tu lah. Okay. So barulah awak akan tahu Uh, bila waktu awak punya 3D printing tu siap. So begitulah inilah bentuk uh, 3D design biasanya lah. Okay. So untuk adik-adik lain, adik-adik semualah. Uh, okay. Kita ada print bag juga. Uh, print bag ni untuk kita letakkan ataupun printkan di atasnya. Okay kita ada banyak design macam tadilah. Kita ada banyak sebenarnya design untuk 3D printing. And it's a good thing lah kan awak tahu uh, parts of 3D printing. Okay, jap. Okay, so without uh, bermasa lah teacher akan show a little bit uh, regarding on what is 3D printing. Okay. Kita akan, teacher akan tunjuk sikit What is 3D printing ni lah
Sekejap eh. Cik kena buat palit lah. Cik tak share tau. Sekejap ya. Hey guys, it's Camry. Our school just got some 3D printers and Natty will let me borrow one to figure out how they work. But to be honest, I've just been using it to print tiny cats. It's like a tiny printed cat army. Cute, but no idea how I made them. These printers look super complicated. You know what? I'll just print an expert to help me out. Hey Camry, I'm Cody Golhan, mechanical engineer and Nat Geo expert. Wow, that thing really works. What? Uh, nothing. So, Cody, can you tell me how a 3D printer shapes things so perfectly? Is it like a robot sculptor? Not exactly. A person who sculpts stone removes chunks of a stone until it's in the desired shape. That's called a subtractive process. A 3D printer does the reverse. It's called an additive process. This means that the printer starts with nothing and then adds just enough material to make the same shape as a sculptor. It wastes less material than traditional manufacturing. It looks like it's icing a cake. Yep, it's just like a whole bunch of icing layers on a cake. A really hot extruder nozzle squeezes out liquid plastic, layer by layer, right up to where the computer program tells it to. Once the layer is done, the extruder raises up just enough for that next layer to get squeezed out on top. Can a 3D printer print with other stuff? Oh yeah, you can print with plastic, ceramics, glass, metal. Some scientists have even found a way to print with biological tissue. Wow, kind of like how I printed you. What? Uh, nothing. The possibilities of 3D printers are endless. There's many different shapes and sizes of 3D printers. They can print houses, dental implants, complex bridges, even pizza. Printable pizza, that's so cool. So how does the printer know how to print the exact shape of my cat toy? Think about you and your computer as the toy designer. You draw a blueprint of anything you can imagine with your computer creating a digital model. The computer then looks at your digital model, slices it up into layers, just like icing on the cake. Once it knows right where to put the icing, it tells the printer to squeeze out on that exact spot until the whole model is built just like your blueprints. Wow, thanks so much for your help, Cody. You truly are one of a kind. Hi, Camry. I'm Cody Goldhahn, mechanical engineer. How can I help you? Uh, I didn't know you had a twin. <laughs> Now that you know how that works, catch up on all the other episodes of How Things Work by clicking right here. And also make sure you subscribe to Nacho Kids by clicking down here. See you next time. Bye. Okay, kan. So, according to that uh, video, ada banyak sebenarnya kan. Nah, mesti awak tanya, mesti tanya, tanya, betul tak? Ada banyak benda yang awak boleh tahu berdasarkan video tadi lah, kan? Awak boleh stick di bahagian This ruangan is... chat lah. Uh, okay. Okay, jadi. Uh, jadi. Uh, kalau nak explore lagi apa itu 3D printing, awak boleh tengoklah video-video yang berkenaan dengan 3D printing lah. Uh, okay. Apa yang awak create after this, uh, sangatlah uh, cakap um, boleh di print kan iaitu menggunakan 3D printing. Okay, so what are your thoughts? Apa yang awak fikir, do you think 3D printing is fun? Adakah 3D printing itu awak rasa best tak? Kan? Okay, so what do you want to create? Uh, so apa yang kita nak create? If kalau awak ada 3D printing dekat rumah, awak boleh tulis di ruangan chat uh, secara tu lah kan. Awak nak print apa? Awak nak print kucing awak, awak nak print awak punya Ultraman ke kan? Ultraman ke? Batman ke? Superman? Cicapman dan sebagainya lah. Okay. Menggunakan uh, Tinkercad. Okay. Okay, so 3D designing class iaitu 3D uh, modeling. Okay, I want you to innovate. Ah, uh, Kita create something. Okay, so menggunakan Tinkercad. Okay, so it different from uh, Roblox, Minecraft. So we use the Tinkercad lah. Okay, so before that, kita akan share macam mana awak nak buka 
Tinker Cat. Okay, just write down dekat Google or cari Tinker Cat. Okay, uh, cari Tinker Cat or we tekan je. Uh, Tinker Cat create 2D digital design with online cat. Okay, untungnya di sini awak hanya free sahaja. Okay, free sahaja. Awak boleh masuk, awak boleh buat secara percuma. Okay, so dan seterusnya awak kena pergi dekat ah, design lah. Okay, go to design and then pergi dekat ah, new awak nampak. Ha, kita pergi dekat new. Lepas tu kita akan ambil 3D design. Ha, okay. <coughs> ha. So, today, ha, today, you guys, okay, teacher akan help you to, teacher will help you to create a very simple car. Sangat Tas yang senang di mana awak akan cipta kitchen awak. Ha, kitchen awak kan? Siapa tak suka kitchen? Ha, kitchen pula ada nama sendiri. Contohnya, saya tak tahulah kan ada nama Aiman ke dekat sini. Ada nama um, apa ni? Um, Suraya ke kan? Ha, you can create your own okay, using uh, a thinker cat. Okay, so first of all, since kita adalah introduction to 3D design, kita akan perkenalkan awak a little bit lah ha, dekat mana, dekat mana, bahagian-bahagian ni lah. So dekat sini, kita ada dia punya macam setup. Okay, contohnya awak nak zoom in, you can just click the plan and then awak nak zoom out. Ah, Ni zoom out dia lah. Okay. Dekat sini kita boleh duduk secara autografik di bahagian lucu dia lah. Ha, tengok fully part ha, macam mana kan. Boleh klik je dekat sini dan awak nak uh, besarkan awak punya uh, workplace awak. Awak boleh tekan je sini dan hari kita ada home lah, home view. Okay, so dekat sini kita ada top front. Okay, kita ada back. Front, kita ada apa ni, left, kita ada front, bagian depan, right, kita ada bottom lah. Okay. So nampak tak dia berpusing ke hadapan, ke bawah dan sebagainya. Okay. So for instance, ha, <coughs> kau juga boleh just scroll down like this kalau Awak berminat dan masih kalau awak nak lah memudahkan awak boleh just scroll down macam ni lah. Ha, okay. Important thing is that it's better you use your mouse. Every time nak buat tinker cut, better guna mouse. Okay. Untuk memudahkan awak compare to awak guna, awak punya kerja lah dekat awak punya laptop. Better you use your mouse lah. Okay, so tanpa membuang masa, kita akan create the chain. So, first thing teacher nak awak keluarkan box awak. Ha, dekat sini. Keluarkan awak punya box. Okay, ha, nampak tak? Box. Okay. Okay, so this box, okay. Bila dia tarik, letak di atas work plane. Awak nampak tak? Dia terus keluar ni. Ha, kita ada solid dan hole. Solid dan juga hole. Kita ada radius length, wide uh, dan juga height. Okay. So kalau solid dia akan dalam bentuk uh, ada biji lah. Ada biji lah dah. Ada dinding lah. Ada solid lah. Barang bahagian solid. Okay. Kalau hole dia akan berbentuk lubang lah. Okay. So but since kita nak buat kitchen. Kita nak buat kitchen. So kita akan buat solid dululah. Ah, solid dahulu. And then after that Ha, kita biarkan dia solid. Kita zoom in sikit. Okay. We change the size of the box. Kita akan tukarkan size of the box lah. Okay. Di mana okay, awak akan buat ketinggian dia adalah 8 cm. Okay. Awak akan buat ketinggian dia adalah 8 
cm lah. So teacher change dekat sini 8 cm. Okay. Just nice. 8 cm. Okay. Cina awak kita tak perlu pun tebal-tebal sangat. Kita buat yang okey-okey uh, okay je. Okay. 8 cm. Okay. After that. Okay. Panjang dia. Okay. Teacher akan buat uh, 80 cm. 80 cm dekat sini. Okay. Dan, okay, kelebaran dia pula, teacher akan kekalkan dia 20. Uh, we will uh, let it be 20 cm. cm kan? Just millimeter. Okay. So, tinggi dia ada 8 um, 8 mm. Okay. Dekat sini kita akan guna uh, 80 mm dan juga 20 mm lah. Uh, so macam ni lah. Okay. Okay actually, okay actually this design you can change the color blue bar color dia. Uh, okay. You can change the color light. Okay awak nak buat warna curah kan. Kan. Awak nak buat warna purple kan. Tak ada masalah pun. Just click the solid and then you change the color instead lah. Ha, ambil warna purple. Dark purple also pretty right. So for girls it's up to you lah. And also for boys it's also up to you guys. Whether you want to what kind of color that you choose lah. Awak nak warna apa? Apa-apa. Anything. You can pick one. Ah, Teacher tak kisah. Okay, for instance, okay, teacher nak warna, hmm, teacher might be take warna, this one kot. It's like maroon but not maroon lah, the kind of purple, macam pink maroon, kan? Okay, so just nice, we just put it there. Okay, ha, after that, teacher akan keluarkan, uh, apa ni, teacher akan keluarkan dua biji uh, silinder. Okay, teacher akan keluarkan dua biji silinder. Okay, okay so, teacher akan keluarkan satu dulu silinder. Ha, okay, teacher akan keluarkan satu dulu silinder. Okay, might be teacher wanted. Uh, teacher want to have same color as the apa ni? Rectangular ni kan? So teacher akan ambil same color lah. Boleh nampak cantik tu tak? Okay so teacher akan ubah balik ni size dia punya. Size lah. Ah uh, kan? Takkan lah nak ambil size yang besar macam tu mesti macam tak kena right? Okay so kita akan ubah. Okay dia punya tinggi dia. <coughs> Dia punya tinggi dia, teacher akan ambil dalam 8 lah. Sama sahaja seperti yang teacher buat tadi, 8. Okay, so it will have the same size as the previous, previous shape. But the diameter of the, the circle, kita kekalkan 20 mm lah. Okay, diameter daripada hujung ni sampai hujung ni, hujung ni sampai hujung ni lah. So, for the diameter, we only like uh, biarkan, okay, macam eh, macam tunjuk macam ni, okay, nampak tak, nampak tak, macam ni lah. Ha, kita biarkan dia kepada 20 dan 20, okay, so the diameter will be 20 and 20 lah. Ha, okay, so now kita dah siap for two kind of shapes lah. Baru kita buat dua kan. Okay. Jadi, okay sebelum tu, sebelum tu sebenarnya, okay awak boleh cakap macam ni, awak boleh explore banyak shape dekat sini sebenarnya sebelum teacher masuk uh, nak start. Awak boleh dapat banyak shape. Okay. Uh, based on this <coughs> hmm, bahagian lah. Okay. Kita ada banyak ya. Kita ada rooftop. Okay, kita ada cone. Okay, we can uh, apa ni letak tat dan sebagainya. 
Okay. Actually, actually dekat sini juga kita ada banyak. Okay. Favorite. Okay, favorite teacher tak ada lagi lah. You have your creatures and characters. Okay. Kena banyak dekat sini. Ha, more shape. Go to more shape. Kita ada banyak actually. Okay. So, dekat sini juga kita ada structure and scenery kan. Kita ada banyak juga kat sini. Kita pokok. Kita ada apa ni? Bat kan. Kita ada apa ni? Semua ni macam oh, castle, tower, stairway. Okay. Kita ada mountain and kita ada bridge. Okay. Kita ada lamp here, street light. Ah, we have many things. Kalau awak explore banyak, kita ada banyak benda sebenarnya. Ah, okay. Kita ada ha, ni, furniture. Ah, awak nak buat rumah kan? Awak nak buat rumah, awak nak print rumah awak kan? Okay. Ha, you can include it here lah. Ha, banyak sebenarnya. Explore je. Awak klik, klik, klik awak jumpa. Klik, klik awak jumpa. Bawalah cipta rumah awak yang cantik. Okay. Ha, okay. Tapi kita test dulu. Kita buat yang simple task. Okay. Nanti upcoming live. Join lagi. Kita akan buat rumah pula. Okay. So. Ha, now. Kita dah siap two part. Dua benda. So kita akan duplicatekan dia. Ha. Duplicate. Apa itu duplicate? Means that teacher nak awak doublekan dia. Teacher kita tak perlu macam uh, buat balik tak perlu. Di mana kita hanya copy and paste. Dan itulah contohnya. But how to duplicate is very simple. Okay, klik je ni and then awak pergi dekat sini. Ha, nampak tak? Duplicate and repeat. Uh, whether either awak nak guna CTRL plus D ataupun awak just Klik sahaja and then awak tarik sikit dapatlah dua biji. Haa, silinder right? Okay. <coughs> so, place the cylinder side by side. Haa, side by side. Teacher nak awak letakkan dia side by side. Haa, kan cantik macam tu. Haa, cantik macam teacher kan? <laughs> so, tak? Okay. So, nampaklah haa, little bit uh, macam kitchen right? Okay, after that, okay, selepas itu, teacher nak awak groupkan dia. Okay, so macam mana nak groupkan? Just hold and press. Press and hold the right, uh, apa ni, right click button dekat bahagian mouse awak tu. Okay, awak tekan lama, awak boldkan semua. Okay, as you can see, nampak macam ni. And then tekan jenis group CTRLG. Okay, group, CTRLG and then you just group je. Ha, nampak tak? Cantik kan? Ha, nampak lah tak adalah nampak line-line macam tu betul tak? Nampak cantik je, right? Okay, so macam biasa kalau kita nak buat kitchen, mesti ada lubang kan sebab awak nak sarung dia apa ni, awak nak sarung dia punya besi-besi uh, tu kan, so kita akan buat lubang. Ha, kita akan buat lubang. So first thing pergi balik dekat shapes library awak and then cari basic shape. Okay. Cari basic shape pergi dekat, okay dekat sini kita ada dua. Ha, kita ada dua kat sini. Okay whether kita ada, either kita ada cylinder with uh, macam ada transparent color ataupun cylinder with ada solid color. Okay, transparent color means dia adalah silinder untuk kita buat lubang. Dan mana kalau untuk solid, untuk kita jadikan dia sebagai solid lah, bukan lubang. But we can change. Ha. This tu kita boleh tukarkan dia kepada transparent kepada solid dan mana kalau yang kita uh, daripada solid kepada transparent macam tadilah. Ha, kan? So this one dia just nak mudahkan awak kiranya awak tak payah tukar, awak tarik-tarik je. Ha, kiranya awak tak payah tukar, awak tarik-tarik saja, awak letak je dekat atas ni. Ha, macam tu je. Okay. So since dia dah siap-siap untuk awak, jadi kita just pick je lah yang ni. Ha, kita pick je tarik. So make sure it has the same size as the cylinder yang kita tunjuk tadi kan. Hmm. Okay, so tukarkan dia kepada lapan je lah. Okay. 
and then diameter dia dicakap kecilkan sikit lah ha, kan 20 besar sangat so maybe kita akan buat dalam apa ni 15 dan 15 lah ha, so it's not that big it's not that macam besar kan so adalah lubang ha, dekat situ so tarik je oh, letak yuk ya Allah Salah tekan buat teacher kan. Okay tak apa kita reduce the size. Jadi 8. 8. Okay. So kita tarik ni kita letak dia center. Ha, letak je dekat little bit on center. Sekejap mana teacher punya tu? Oh patutlah. Okay wait wait wait. Okay nampak tak? Kalau dia duduk kat bawah macam ni. Macam mana kita nak tarik teacher? Macam mana kita nak ke atas? Okay, awak nak tarik ke atas, awak klik je cone dekat sini. Nampak tak? Cone ni, awak tarikkan dia ke atas. Nampak tak? Barulah dia terletak betul-betul ha di atas awak punya word plane. Okay. So, place it and awak masukkan ke dalam ni. Ha, okay. So, make sure lah dia little bit center lah kan. Ha, okay. Okay. So teacher kenapa macam ni teacher? Tak ada lubang pun <laughs> kan? Kenapa dia macam ni? Okay so kita akan sekejap dia tak boleh tak center sangat kan? Okay. So kita akan uh, ubah sikit. Okay, kita akan ubah sikit. Eh kita akan gerukkan dia lah baru awak dapat lubang. Okay so how is that you bolt together? Macam tadi awak bolt je semua and then tekan group. Uh, tekan group barulah uh, dapat lubang seperti ini. Nampak tak? Cantik kan? Uh, cantik betul tak? So buatlah seperti itu jugalah. Uh, barulah nampak macam uh, nama barulah nampak macam bila kita buat kitchen ni memang ada lubang betul tak? So kenalah ada lubangnya. Okay. Kalau tak ada lubangnya maka awak tak nak gantung dekat bag awak. Eh nak gantung dekat bag. Uh, mama dengan papa awak kan. So better you put uh, the hole inside your design. Okay siap ya ni. So we kita ada missing sesuatu. Kita tinggal sesuatu. Jadi teacher nak awak masukkan nama awak balik. Uh, nama awak. Kita nak buat kita yang ada nama betul tak? Okay jadi kita akan tarik ini letak je atas ni. Ha, tak. Nampak tak tak dekat awak punya? Nampak tak tak dekat awak punya basic shape? Cari perkataan tak si u at si at. Ha, okay. Okay, jadi jadinya adalah okay, jadinya adalah awak can change the color. Like teacher, teacher want to change into a very light colour lah kan sebab teacher punya background dah gelap. Okay so maybe teacher akan tukar a little bit more light colour. So teacher akan ambil warna this one lah. Ha, matching matching pink with the maroon colour kan. Okay so you can change the text by click je dekat sini dia nampak T E T T text. And then padam. And then write your own name. Okay, for instance, teacher can tulis teacher T C. Okay, T C Najwa. Ha, teacher Najwa. Kan? Okay, so reduce the size. Okay, reduce the size. Besar sangat ni. So kita tukarkan dia. Kita buat 80, right? Tadi teacher akan buat dalam 7, 75 kot. A little bit. Okay and this one dia punya panjang dia 20 right. So kita akan buat dalam 15. Okay. So buatlah dalam uh, 75 dan 15. 75 dan 15. So we just try it macam ni. Uh, tarik je drag awak tarik uh, biarkan je di macam tu nampak tak okey dia punya ketinggian teacher nak awak kekalkan sahaja kita okay, ada perubahan lah ni set tinggi dia adalah 10 so let it be 10 mm okey 
terdapatlah nama ataupun kicin awak lah. Ha, okay. So, after that, okay, awak nak reduce the size again. Can also. Awak boleh je. Okay, reduce the size. Okay, ikut creativity awak lah. Okay. So, kita dah siap dah. Ha, kita punya keychain. Okay. So, kita dah siap kita punya keychain. Okay. Kalau nak tambah anything, contohnya, awak nak tambah apa-apa lah. Okay, awak nak tambah heart. Contoh nak tambah, um, apa ni? Love. Heart tu ada love kan? Okay, you can make it teacher. Teacher maybe can pick the white color. Okay, tengok eh, saya dia. Okay, you can adjust juga sebenarnya. Uh, adjust je. Dekat bahagian sini lah. Okay. Maybe awak kena reduce kan dia dalam. Saya uh, cakap akan reduce kan dia dalam 10. Kecil je kita buat. 10 kan ke? Haa nampak tak? Kita buat kecil je. So teacher akan kekalkan ketinggian dia adalah 10 juga. Kita akan buat 10. Oh ya Allah. 10-10 juga. Oh Allah Akbar. Sorry lah sebab teacher dia mesti sakit kan. Okay so oh besar sangat kan. Besar sangat kita buat 55 je. Ha, kita buat 55 sahaja. Okay 5. Kecil sikit lah kan. Ha, yang penting nama awak kena besar. Itu yang penting. Haa lima lima. Can ke? Haa uh, can. Teacher Najwa ada love kat sini. Can also eh. Ataupun you can just change. The J. Oh, tak ada tak ada. Okay tak apa lah. Letak je dekat mana-mana yang awak suka lah. Okay. Teacher zoom in sikit. Okay dekat sini awak boleh ubah degree dia. Okay kejap. Boleh ubah degree dia. Maybe teacher nak reduce the size dalam empat. Empat. Sebab dia terlalu besar. Nama teacher besar pula kan. So kita reduce the size empat empat. Okay. Dekat sini kita boleh adjust dia punya. Ha, nampak tak? Dia punya pusingan dia lah. Contohnya dekat sini. Oh sorry. Dekat sini awak boleh pusing. Ha, nampak tak? Awak nak 90 degree, awak nak 80 degree, it's up to you. Nampak tak? Dia ada nombor dekat bahagian situlah. Ha, ada 67, ada 22.5 degree, ada kosong degree. Okay. Dan ada banyak lagi lah 45, 60 degree dan sebagainya. You can turn it around like this. Okay. Okay. So macam teacher, teacher nak biarkan je yang macam ni. Tapi teacher nak tengok sikit bahagian sini. Oh no no. Teacher nak tengok sikit di bahagian. Sekejap oh ni. Nampak tak bahagian ni? Haa teacher nak pusingkan dia sikit. Okay so awak boleh je ubah. Klik je. Awak zoom sikit. Ni klik and then awak ubah. Awak boleh ubahkan dia. Ha, dia pusing sikit. Okay, so teacher nak pusingkan dia lah. Ha, dia pusing-pusing je seperti inilah. Hmm, okay. Macam teacher akan pusing dalam 23 degree. Ha, so biarkan je. Ikutlah awak nak pusing 23 degree ke 20 degree ke yang penting sesuai dengan awak punya design. Okay. Teacher dah siap. Ha, nampak tak ada love kat situ. Dia sengit-sengit sikit kan. Ha, so it's okay lah. Oh nampak cantik betul tak. Kalau boleh kitchen ni kita buat uh, sebaik yang mungkin kan. Nanti bila awak nak print. Uh, boleh lah. Uh, print. Okay. Okay jadi dah siap lah kita punya kitchen. Uh, so so far kita akan senang. Senang ke senang awak rasa? Senang tak pintas cat ni? Kan, teacher rasa yang uh, familiar dengan rock block yang 
apa ni, senang dengan rock plot, maybe you guys can create a better kitchen than me. Kan, serap. Okay. Okay, so tadi awak nak save, awak klik je export. Okay, awak klik export. Lepas awak klik export, pergi dekat OBG. Okay, pergi dekat OBG. Klik je OBG dekat sini. Okay. Awak klik OBG and then dia akan save lah. Okay, dia akan save. Okay, after that. Okay, saya akan klik terus lah yang ni. Ha, saya akan klik terus. Mesti ada dua pilihan. Whether nak tinker ke ataupun OBG. So, untuk awak, uh, kalau awak nak tekan terus, so, klik je ni. Klik je. Eh, sorry. Klik je tinker cat. Tinker ni. Ah, uh, So, dia keluar lah ni. Lepas tak tu teacher, Najwa. So, after that, you can print your own design. Okay. So, that's all for today class. In upcoming uh, free lesson nanti, insyaAllah kita akan belajar pula how you want to make a house pula kan, rumah. And upcoming kita akan belajar lagi susah iaitu kereta pula. Okay, insyaAllah kan. Okay, so that's all for today. I hope uh, adik-adik semua enjoy your class. And uh, cubalah explore more. Dah habis yang ni, cuba create another Uh, creation of yours. Okay. Cuba cipta sesuatu benda selain daripada kitchen. Okay. InsyaAllah nanti teacher akan tengok and then awak tag je. Awak tag je uh, Jazro uh, dekat Instagram ataupun dekat TikTok ataupun dekat Facebook lah. Ikut uh, and then teacher akan tengok and insyaAllah kita akan post uh, your creation pula kan. Okay that's all for today. Uh, I hope you enjoy our class. Uh, banyak ilmu yang awak belajar hari ni kan. Okay, apa itu 3D printing? Kenapa ada 3D printing? What is the use of 3D printing? Nak ada 3D printing kenapa kena ada apa dulu awak kena design dulu. So, tak barulah awak create. So that's all for today. Uh, sebelum kita tutup, kita nak awak baca doa habis belajar dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim wa astaghfiruka That's all you That's all today. Bye. Assalamualaikum.